मनन के विषय में कहते हैं मननम तु श्रुतस्य अदवित्या वस्तुनो वेदांत अनगुना युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम जब हम जो ज्ञान सुना है उस ज्ञान उस ब्रह्म के ज्ञान के बारे में एक भी क्षण जो सुना है उसकी काटा पीती करने की बजाय ऐसा क्यों बोला ऐसा क्यों बोला ऐसा क्यों बोला वो काटा पीती नहीं करनी है पर जो सुना है उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी और बहुत गहराई से उसको सोचने का नाम मनन होता है वेन यू रिफ्लेक्ट अपॉन वट यू हर्ड अगेन एंड अगेन दैट इज कॉल्ड मनन और निधिध्यासन है विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता अदवितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम अब बहुत ध्यान से इसको सुनना आपको श्रवण पेट भर के हम करवा रहे हैं श्रवण करवाना गुरु का काम राइट वो हम कर रहे हैं मनन करना किसका काम गुरु जी का चेला ने सुना ज्ञान और फिर आफ्टर द सिटिंग जाके मंजा तोड़ा मैंने खूब सोया और खूब खाया और चाय वाय पी और अगली सिटिंग के लिए आके बैठ गया तो क्या चेला ने अपनी ड्यूटी पूरी करी उसे मनन करना चाहिए था उसने नहीं किया तो जो मनन नहीं करेगा उसको श्रवण का भी फल कैसे मिलेगा श्रवण के बाद मनन और फिर मनन के बाद आता है निधिध्यासन विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता शरीर मन बुद्धि मेरे से अलग है प्रत्यय मन जिसकी प्रतीति हो प्रत्यय शब्द अर्थ जिसकी प्रतीति हो तो शरीर की प्रतीति हो रही इंद्रियों की प्रतीति हो रही ये सब प्रतीतियों से रहित मन हो जाए अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह और सिर्फ एक ब्रह्म का ही ख्याल प्रवाह रूप से चलता रहे इसे कहते नहीं दीदी आसन आत्म निश्चय आत्मज्ञान आत्मबुद्ध के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि चाहिए तो अब ये निधिध्यासन को समझा रहे हैं श्रवण कर लिया इतने से नहीं काम होगा उसके बाद मनन चाहिए और मनन के बाद क्या चाहिए निधिध्यासन वट डज दैट मीन योर माइंड इज नॉट ऑब्सेसिंग अबाउट अदर्स But your mind is also not obsessing about your own body. इस शरीर के ख्याल से मन खाली हो इंद्रियों के ख्यालों से मन खाली हो और सिर्फ एक ही ब्रह्म का विचार प्रवाह रूप से जैसे वो गंगा जी बहती है ना तो गंगा बही जा रही नया नया पानी आ रहा पीछे से पर समान रूप से प्रवाह एक ही लगता है ना तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि जो कल गंगा देखी थी वो आज नहीं है गंगा सेम ही लग रही होती कोई भी बहती नदी एक सी लग रही होती बिल्कुल एक सा ब्रह्म का विचार चलता रहे पर तब चलेगा जब पहले बाहर का शरीर का कोई ख्याल मन में ना आए सो इन अनादर वे 
आपको ध्यानस्थ होने के लिए वो कह रहे हैं पर इसमें ध्यान बाहर न ओम पे है न बिंदु पे है न चक्रों पे है न शरीर के किसी हिस्से में है देखो आप हृदय स्थान पे एकाग्रता बना लो ये भी ध्यान हो सकता है कंठ में बना लो ध्यान हो सकता है माथे में बना लो ये भी ध्यान हो सकता है सिर में डाल लो ये पूरी अटेंशन तो ये धारणा भी ध्यान में बदल जाएगी तो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर पतंजलि योग सूत्र में ये बहुत डिटेल हम दे चुके हैं धारणा बनाइए तो धारणा की परिपक्व मैंने मेच्योरिटी ऑफ द धारणा इज गेटिंग टू बी इन टू ध्यान ध्यान सीधे नहीं लग सकता है उसकी प्रोसेस से आसन है प्राणायाम है यम है नियम है फिर आसन है फिर प्राणायाम है फिर धारणा है धारणा ध्यान में बदल जाएगी धारणा ही ध्यान में बदल जाएगी पर वेदांत के ध्यान की विधि थोड़ी अलग हो जाती उसमें हम क्या कर रहे हैं मन से शरीर इंद्रिय आदि दूसरे दूसरे सब ख्यालों को निकाल के खाली कर दिया सिर्फ एक मैं ही ब्रह्म हूं यह विचार रहा जैसे दीपक जला और हमने जो ढूंढना चाहा वो हमने ढूंढ लिया वो चीज मिल गई फिर हमने दीपक भी बुझा दिया लाइट ऑफ कर दी अब जरूरत नहीं है लाइट की ऐसे ही मन में ब्रह्म वस्तु को ढूंढ लिया मैं ही ब्रह्म हूं ये जाना चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है यह जाना ये विचार सजाती है सजाती मैंने इसके अंदर कोई और दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए सजातीय रूप से यही चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे अब यहां आएगी दिक्कत क्योंकि आपका मन तो छत्तीसों चीजों में भाग जाता है कभी भूख लग गई उधर ख्याल कभी बाथरूम आ गया उसका ख्याल कभी कोई आ गया उसका ख्याल कोई बाहर आवाज आ गई ध्यान उधर चला गया वो कोई शॉपिंग थी कोई बाजार था कोई लेना था कोई देना था कोई रिश्तेदार था कोई ये था कोई वो था ये था वो था मन तुम्हारा हजार जगह में चला जाता है तो एक सा सजाती ये ब्रह्म का विचार कहां बनता है मन में स्टेप वन मन पूरा खाली हो स्टेप टू उसी में ब्रह्माकार वृत्ति तभी बनेगी बीस साल से सुन रहे वेदांत पर फिर भी गधे के गधे रह गए क्यों मनन नहीं किया मनन तो किया पर निधि दयासन नहीं किया तो मन की बड़ी देख रेख की आवश्यकता है इसी के साथ हम समाधि को भी ले लेते हैं समाधि द्विधा सविकल्पो निर्विकल्पो च इति बोले समाधि जो है वो दो तरह की होती है एक सविकल्प और एक निर्विकल्प सविकल्प जो है वो अहंकार चेतना के साथ है और निर्विकल्प समाधि वो है जिसमें अहंकार चेतना भी लीन हो जाती है टोटल ऑप्शन इज द निर्विकल्प समाधि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन समाधि मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड आर नॉट देर and in sarvikalp there is one thought which is consuming the whole mind and making mind absolutely still that is sarvikalp samadhi vikalp is a, a thought or an anti thought one thought has been taken let's see for example aapne koi ek shabd liya make your choice jo marzi le lo वाहेगुरु ले लो ओम ले लो राम ले लो शून्य ले लो अपना ही नाम ले लो कुछ ले लो ब्रह्म ले लो भगवान ले लो आह आपने लिया राम तो राम 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 ये करते 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 मन से सारे दुनिया के ख्याल खत्म सिर्फ राम बचा फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यह राम शब्द भी चुप हो जाएगा बिल्कुल मन ठहर गया बिल्कुल गुम अब कुछ भी नहीं बोल रहा 
आप ओम से कर ले ओम का विचार लिया ओम 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 लंबी ध्वनि लंबा सांस आपको सिखाया है आपको मालूम है करते 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 ज्यू ज्यू बाहर छूटता चला जाएगा मन ठहरता जाएगा ठहरता जहां मन पूरा ठहर गया वहां मन ही ओंकार स्वरूप हो जाएगा तो ये हो जाएगी सविकल्प समाधि देखिए शास्त्र ने ये नहीं कहा कि कितने महीने या हफ्ते या कितने घंटों तलक ये लगे सावधानों के सुनो इसको पर एक बार अगर ऐसी अनुभूति हो गई तो तुमको विंडो वो खिड़की खुल जाएगी आहा ये आनंद है क्या मन का विक्षेप चला जाएगा ना सारे का सारा निर्विकल्प में क्या है निर्विकल्प में एक भी अब विचार बचा नहीं है और मन पूरा ठहर गया पूरा रुक गया है पूरा ठहर गया तत्र स विकल्पो नाम ज्ञातृ ज्ञान आदि विकल्प लय अनपेक्षय अद्वितीय वस्तुनि तद आकारा आकारित्याय चित्तवृत्ति अवस्थानम सविकल्प समाधि में तीन होते हैं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय और जब तीनों तीन न होके एक हो जाते हैं ये ब्रह्माकार वृत्ति के बनाने में सहयोगी हो जाता है और फिर यही एक आखिरी विचार बचता है और बस और मन में कुछ भी नहीं बचता है सिर्फ यही एक विचार सब विकल्प समाधि के विषय में कह रहे हैं मन हजार जगह जो तुम्हारा भागता है ना इस भागते हुए मन के साथ आत्मबोध न हो पाएगा क्योंकि निधिध्यासन की शर्त यही है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट डाउन एंड क्वाइट एन ऑफ दिस माइंड देह नहीं इंद्रिय नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी ये विचार तुम्हारे मन को चुप मन ठहर जाए तो जब मन नहीं ठहरता है और भागता ही रहता है तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि इसको प्राणायाम के माध्यम से ठहरा लो इसे शब्द के इसे किसी मंत्र के माध्यम से ठहरा ठहरा लो पर ठहराना जरूरी है देखिए योग को जो अनुपयोगी बोलते हैं ना इट इज यूजलेस इन वेदांत This shloka is cutting that out. Bina yoga ke, bina yoga ke, nididhyasana nahi ho sakega. Bas fark ye hai, ki jo ashtangi yoga hai, us mein om par ya sharir ke kisi ek bindu par bahar dhyan atkaya ja raha hai. Lekin vedant mein, hum bahar kisi vastu ko to le nahi rahe, lekin pata kya hai? खाली होके बैठना सबसे कठिन काम है मन कुछ न सोचे नियर इम्पॉसिबल तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं अच्छा अब तू ना मंत्र करो मतलब और जो हजार चीजें सोच रहे थे ना वो छोड़ के अब एक मंत्र रह गया इसी के बड़े बड़े प्रकार से बड़े बड़े तरीकों से संतों ने महात्माओं ने इस विषय को अपने अपने ढंग से इस बात को समझाने की चेष्टा करी है एक बस धुन रह जाए और कोई धुन ही ना रह जाए जब मन कुछ बाहर सुनने जावे तो भटके मन कुछ अंदर सुनने जाए तो भी भटके और कुछ सुनना ही नहीं है न बाहर का न भीतर का
हाथ में दिया राबार रे कट में दिया राबार कट में दिया राबार रे कट में दिया राबार कट में दिया राबार रे कट में दिया राबार कट में दिया राबार रे कट में दिया राबार कट के भीतर बहुत अंधेरा कट के भीतर बहुत अंधेरा ब्रह्म अग्नि मंदिर में तन मन सभी 